c'est un scorpionneau ce truc. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici. On est à Bangkok en Thaïlande. Euh, je suis arrivé il y a deux jours avec le B ici après Melbourne. Euh, bon, à Bangkok, euh, c'est très simple, ça fait euh, trois semaines que je dis qu'il faut seulement que je mange une araignée ou un scorpion. Là, on est venu à Bangkok, en fait, on est à Nontaburi, c'est à 35 minutes de taxi, euh, le tournoi. Là, on est venu à Bangkok exprès pour visiter un petit peu. Euh, et puis, alors là, on s'est arrêté en taxi et première route, on connaît, c'est quoi, c'est Kao San Road puis, Première route, on trouve, voilà, on avait un, un monsieur avec des scorpions et des araignées à manger. Euh, donc, du coup, bah, je, je dois le faire. La tarentule est immense, donc ça c'est impossible. Le scorpion est un peu plus petit, donc peut-être que je vais me chauffer. Euh, voilà, bon. Thank you, sir. Bon, c'est un scorpionneau ce truc. La tarentule, c'est injouable. Je sais pas si vous avez vu, c'est impossible. Le B, lui, il mouille. <rire> il peut pas. Mais moi, je vais le faire. Et en fait, c'est simple, en fait. En fait, c'est simple. C'est comme dans le tennis, genre. C'est tout se passe dans la, dans la tête. Le truc est mort. Il... En fait, j'ai qu'une peur, c'est qu'il me, il me bouffe. Mais c'est impossible, il est mort. Donc c'est que dans la tête. Donc, en fait, c'est simple. C'est si je le mange, je vais faire les quatre grands chelems cette année. Quoi. Et si je le mange pas, je, peux, je vais pas les faire. Ok. <rire> Merci. J'ai peur de vomir, en fait. Everything Everything Il est bien mort. C'est pas mauvais, hein. Bon, c'est super bon. Dans la tête. Franchement, c'est, franchement, c'est vraiment bon. T'en déconner, le c'est vraiment bon. Faut pas regarder, en fait. Faut pas regarder. Oui. <rire> franchement, c'est un petit goût de poulet. It's like chicken, non It's like chicken, non La tête, la tête. C'est, c'est bon, vraiment, c'est bon. Sans déconner, c'est bon. Bon, voilà, les breakers, bon, je vais le finir. En fait, toi aussi, je suis sur Instagram, forcément. C'est bon, on l'a fait, les breakers. Les quatre grands chelems. Voilà, Allez. ça va être fait. Dans la tête, ça, c'est tout. C'est juste dans la tête. On a un resto de malade mental à Bangkok. Et d'ailleurs, on est avec euh, des gens qui sont de Caen, les gars. Hugo Ferrion, voilà. Anciennement 2-6. Et euh, il a coaché à Montville, Montville étant mon club d'enfance. Et on se retrouve à Bangkok. Donc c'est très marrant quand même. Et, euh, et donc voilà, on va dire. Donc là, petit plat très sympa pour 2 euros. C'est vraiment pas cher du tout ici, c'est mythique. Le B, lui, a son petit dîner ici. C'est quoi le B C'est des hein petits noodles. Et puis le B nous fera le plaisir bien sûr de goûter un petit scorpion au dessert. Vraiment ou pas Est-ce que si je gagne, est-ce que si je vais en finale du tournoi, tu prends un scorpion Bah oui, oui, c'est ça. Ah oui. Et une araignée. Et si je passe un tour, un scorpion ou pas euh, Deux matchs. Arrête de mouiller. Tu gagnes deux matchs. Mais je, mais je vais gagner les deux matchs. Et une araignée. Prends-le maintenant, prends-le maintenant. de match les breakers, euh, échauffement euh, ce matin avec Clément Pépur. Je joue Fonio, un italien qui est je crois 290, qui est dans les qualifs. Donc, quand même, euh, c'est pour vous montrer le niveau du challenger en fait, si je vous explique un petit peu. Attendez, peut-être on va prendre une balle là, en Afghanistan. Enfin, c'est bon. En fait, il y avait trois semaines de suite ici à Moutaburi. Première semaine, c'était assez fort. La deuxième semaine, c'était très faible puisque tous les joueurs qui étaient en qualif d'Australian euh, sont partis d'ici. Par exemple, euh, 
me semble que euh, un mec qui était 253 était tête de série de tableaux ici il y a une semaine. Et là cette semaine, par exemple, euh, Fono qui est 290 était même pas dans le tableau, il était qualifié. Il s'est qualifié, il a battu Lucas Poulain hier en 3-7. Très bon joueur apparemment, il joue loin de sa ligne, tape fort, intensité, revers à deux mains, euh, à une main pardon. Donc je pense qu'il y aura pas mal d'échanges. Donc euh, bon voilà, je joue en quatrième rot, donc euh, il fera peut-être un peu moins chaud, c'est pas sûr. Sur le coup, il y a un simple qui vient de se finir. D'ailleurs, Goncalo Oliveira a battu Mathia Bellucci 6-4-6-2. Ensuite, il y a deux doubles, et ensuite c'est moi. Donc deux doubles, ça fera maximum soit fait break, donc ça devrait pas trop euh, tarder. Quoi. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, premier tour dans ta burie. Allez, je suis déjà en train de courir. Premier lobe. Attention, sous l'effet, vraiment très très chaud, c'est une fournaise. Attention, pas trop courir. Ça serait pas mal que ce, je fasse le jeu plutôt. Ouais, elle est belle. Vous avez vu au retour en revers, j'ai essayé d'avancer. Malheureusement, je ne l'ai pas très bien centré. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité là dans toutes ces frappes. Il y a beaucoup d'énergie. Oh Incroyable Il se trompe de côté là. Allez, pas le débreak. Débreak, allez, 2-2. Parfait ça. Elle part très très vite celle-là, autour de hanche. On lâche le bras. Aïe Et 3-2. Parfait. 15-40. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à prendre une balle de break. 4-2. Celle-là. Oh là là là, incroyable. Quelle main. Eh, hey, 6-2. Voilà. Bon, j'appelle le kiné. À partir de un partout, je senti une petite pointe à l'adducteur. Je sais pas si vous avez vu sur mon visage un peu, mais j'étais un peu, un peu, un peu, un peu blasé. Ah, 
Et le truc, c'est que voilà, je sais que si je force, ça peut empirer. J'ai pas envie que ça pète. J'ai pas envie de prendre un mois, un mois et demi de blessure. Du coup, euh, ouais, je tente le tout pour le tout. Le but étant de ne pas se blesser, donc du coup, de ne pas faire des courses latérales. Mais vraiment, voilà, comme la prise de Balto. Voilà, et en fait, c'est... Euh, là, du coup, je suis super relâché parce que, bon, là, clairement, je sais que j'ai perdu. Je peux pas gagner contre un mec comme ça en ayant une pointe quelque part, c'est impossible. Et du coup, bah, je joue pas mal, je prends la Balto, je fais des super retours comme là. Et c'est complètement, en fait, le jeu que je dois faire quand, euh, quand j'ai pas de douleur, quoi. Et du coup, ça part de quoi Ça part du relâchement, voilà. Voilà, les, des balles comme ça, là. C'est monstrueux, prise de balto, on en voit. Et abandon. Les breakers, il faut mieux, ça sert à rien de, de continuer. Bon, euh, défaite, défaite sur abandon. Euh, alors déjà, il fait extrêmement chaud. Je, je pensais pas autant. Pourtant, j'ai joué hier à cette heure-là et tout, mais euh, là-bas, il y avait un peu d'ombre. C'est très humide. On est fatigué. Je suis fatigué un partout. Quoi. Tu t'es euh, crevé déjà un partout. Et j'ai senti une petite pointe à l'adducteur, début de match. Et euh, franchement, j'ai pas eu envie de forcer, j'ai pas eu envie de me blesser, j'ai pas envie que ça pète et de prendre deux mois ou un mois et demi ou même un mois. Quoi. Je pense que le jeu n'en valait pas la chandelle, euh, c'est pas très grave. Euh, je préfère euh, pas forcer, abandonner, me reposer une voire peut-être deux semaines. Enfin, une semaine de repos, une semaine d'entraînement, renforcer un peu tout ça et puis repartir après au, 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 au top et au taquet. Mais ouais, là, sur les déplacements latéraux, euh, je, sentais, je, je sentais pas le truc là. Donc euh, bon, j'ai joué encore 5, 6, j'ai joué euh, les 6, 7 jeux en essayant d'aller vers l'avant et jouer comme ça plutôt que comme ça. Mais euh, bon, ça ne servait à rien, de toute façon, j'allais perdre quoi qu'il arrive. Donc euh, bon, voilà. Pas envie de forcer, pas envie de me, me blesser plus que ça. Là, j'ai une petite pointe, donc je vais soigner ça et puis basta. Euh, donc voilà les breakers. Euh, C'est dommage, mais je pense que tout ce qui est décalage horaire, les émotions de l'Australie, euh, la grosse fin de saison de l'année dernière, euh, la chaleur, euh, tous les voyages, etc. font que bah, je, je, je suis fatigué forcément. Je, franchement, je dors pas bien. On peut demander au B. Euh, je suis réveillé tout depuis, depuis combien de temps Je suis réveillé à 5h du mat depuis, euh, deux, mois, euh, depuis deux mois. Oui. Voilà, 5 du mat depuis deux mois. Euh, donc je dors pas très bien, donc je suis fatigué. Je sais un peu déjà comment je, je tiens. Euh, mais bon, voilà. Bon, rien de grave, merci d'avoir suivi la vidéo, de toute façon je pense qu'on va filmer encore un petit peu, je sais pas trop quand, quand je pars, quand on part, il y, a un, il y a un vol ce soir à 20h40, avec escale, ou à minuit sans, sans escale, donc euh, bon, on va voir si on reste à Bangkok un jour ou pas, euh, on, va, on va voir ça avec, le, avec Baptiste, euh, voilà, je voulais éviter un peu Bangkok, mais pff, voilà, j'ai envie de me casser, c'est tout, j'ai envie de rentrer plus vite possible chez moi, ça fait quand même, je fais quoi, ça fait un mois qu'on est parti, ouais, un petit mois, mieux, ouais. Ouais. donc euh, bon, voilà. Bon, c'est tout. Bon, allez, à tout de suite. Bon, fin de la vidéo, les breakers. On embarque avec le B. Donc là, on est le même jour. Hein. On embarque à minuit 05, je crois. Euh, Bangkok, Paris, direct, 12h30 de vol, je crois. Je crois, je, je crois que je suis pas prêt euh, mentalement là, je crois que ça va être ici, en fait ça va être pas du tout être facile. J'espère que je vais dormir. J'espère que je vais dormir, ça va être horrible. Donc fin de la vidéo du coup, petit bilan financier du coup, j'ai dépensé 3200 euros environ euh, et j'ai gagné 800 dollars avant taxe. Donc je sais pas trop exactement, mais en tout cas euh, gros négatif là. Et puis niveau point TP, bah c'est génial, on a pris 0 point TP. Donc en fait, je fais une tournée en fait à 0 point TP. J'ai juste défendu 8 points quoi. J'ai défendu 8 points, mais j'ai pris 0 point ATP. Voilà, donc c'était une super tournée. <rire> Évidemment déçu hein, de ne pas avoir gagné, euh, déçu de ne pas être au top physiquement du coup. Mais je pense que j'ai bien fait d'arrêter. 
pour pas aggraver le truc. Je sens un petit peu une petite pointe là quand. Bref, à adducteur. Euh, donc là, j'ai 15 jours avant le tournoi à Koblenz qui était prévu. Donc je pense que je vais faire là 6 jours euh, tranquille, genre repos euh, mental, euh, vraiment euh, pas de sport si ce n'est, je pense, toujours un peu de gainage dynamique tous les jours. Et puis on va reprendre au bout de 6-7 jours euh, l'entraînement et voir comment c'est la, la, la cuisse. Quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette tournée euh, avec moi, des trois tournois, Nouméa, l'Open d'Australie et Montabury. C'était une super expérience, c'était vraiment top. Et je pense avoir gagné le match qu'il fallait gagner quand même. <rire> c'était à l'Open d'Australie, le premier tour contre Benoît. Euh, donc euh, voilà, j'ai payé une chance sur le tirage au sort à Nouméa quand même, Arthur Cazot, très très fort, quelqu'un qui gagne le tournoi et qui vient de passer le premier tour à l'Open d'Australie. Ça, j'ai pas eu de chance. Et puis bah, là, je me suis blessé. Donc euh, bon, finalement, euh, j'étais au top à l'Australie, c'était le plus important. Donc, euh, donc voilà. Euh, on rentre et breaker, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, évidemment abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne, on est plus en plus nombreux, hein. 112 000 abonnés là, hein. c'est vraiment génial, c'est vraiment top, euh, franchement ça, nous, ça me donne de la force, Baptiste aussi ça lui donne de la force, parce que lui il taffe comme un malade pour euh, que les vidéos soient, soient de qualité à chaque fois, donc bah, ça nous aide bien de voir que vous abonnez et que vous kiffez les vidéos, donc continuez, abonnez-vous, la petite cloche pour recevoir une notif dès qu'on sort une vidéo et le petit pouce pour liker les vidéos, voilà les breakers, on se dit à Adam, je pense, euh, bah, je sais pas, qu'il y aura une petite coupure de 4-5 jours là, parce qu'on aura un manque de contenu, puisque bah, je perds au premier tour là, mais on se retrouve dans je pense 5-6 jours pour la première vidéo à Coblen, j'espère. Salut tout le monde.